ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡി ഷെഫ് ഫുഡ് ഈസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പിയുടെ പേര് കറുകയില ബീഫ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കറുകപ്പട്ടേര ഇലയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ബീഫ് ഇത് അര കിലോയിൽ താഴെയുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് മുളക് മഞ്ഞൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വറുത്ത മുളക് പൊടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇറച്ചി വേവിക്കാനായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറുകല ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ച് ഇറച്ചിയുടെ കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വറുത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു കറുവപ്പട്ട എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം ഫ്ലേവറാണ് കറുവപ്പട്ടേര ഫ്ലേവറാണ് ഈ റെസിപ്പിയിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക തേങ്ങാക്കൂത്ത് ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചെറിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കറുവപ്പട്ട ഇതൊരു അഞ്ച് ആറ് ഇലയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എവിടെയെങ്കിലും കറുവപ്പട്ടേര മരം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവാളയും ചുവന്നുള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയും ചുവന്നുള്ളിയും കുറച്ച് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് തേങ്ങാക്കൂത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം തേങ്ങാക്കൂത്ത് ആദ്യം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വറുത്ത മുളക് പൊടി ചേർത്തു ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മസാല പൊടിച്ചെടുത്താണ് കുരുമുളക് ജീരകം കറുവപ്പട്ട എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്ത ആ മസാല ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കറുകല ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ച ബീഫ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ച ഇറച്ചി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇറച്ചി മസാലയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ഇലകൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തോട് കൂടി വേണം മസാലയിലോട്ട് ചേർക്കാൻ ഇനി ഈ ഇലകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചീനച്ചട്ടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കറുകലയുടെ സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും നന്നായിട്ട് ബീഫിലോട്ട് പിടിക്കും അപ്പം നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വേവിച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ അത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ഇലകൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തു ഇതിലിനി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേമാതിരി എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറുകയില ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ വഴറ്റണ സമയത്ത് ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല ഇത് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബൈ ഫ്രം ദി ഷെഫ് ഫുഡീസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് താങ